মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম মিন্টু পিজের নাম মোহাম্মদ সিদ্দিক আহমদ মায়ের নাম ফয়জুন নেসা আমার গ্রাম রামপুর পৌষ ধর্মপুর ইউনিয়ন লেমুয়া ফেনী সদর থানা ফেনী আমার তিনটে স্কুল প্রথম স্কুল আমি রোয়ার থেকে আমি ফুটবল খেলতে যাই বারো কুমড়া হাই স্কুলে তখন ওখানে হেডমাস্টার আমার রাখি দিল আমি ওখানে ছয় মাস ছিলাম এটা হলো ক্লাস নাইনের বছর বারো কুমড়া স্কুলে ছয় মাস থাকার পরে আমি তখন ক্লাস নাইন কমপ্লিট করে রেজিস্ট্রেশন আয় করলাম আমার আমিরাবাদ হাই স্কুলে কিন্তু আমি পরে ওখান থেকে আসি জিন্না স্কুলে পড়লাম জিন্না স্কুলে হলো ফেনেরই একটা জায়গায় সেখান থেকে আমি প্রথমবার মেট্রিক পরীক্ষা দিই নেই না দিয়ে ফের পরে আসি আমিরাবাদ থেকে পরের বছরে আসি মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে আমি মেট্রিক পাশ করলাম তারপর নিজামপুর কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পাস করি মেট্রিক হলো সিক্সটি এইট আর সেভেন্টিতে ইন্টারমিডিয়েট আর ডিগ্রি হলো সেভেন্টি টু তারপরে নাটকও করতাম ফুটবলে খেলতাম ছাত্র রাজনীতিকে করতাম কলেজে ছাত্র লিগে ছিলাম কিন্তু যখন আমি সাংস্কৃতির দিকে রোগ দিলাম নাটক টাটক করতাম তখন আর পলিটিক্যাল দিকে তো এত ইয়ে ছিল না যেমন আমি ঐতিহাসিক নাটকও সব করছি যেমন সিরাজুল্লার পাঠ করলাম আমি তারপর লাইলি মজনতে আমি অভিনয় করছি একাত্তরের সাতই মার্চ যে বঙ্গবন্ধুর যে বাসনটা আমি তখন ডাকাতে ছিলাম এই বাসনটা আমি শুনলাম আমি মহাখালীতে এক জায়গায় আমার এক আত্মীয়ের বাসায় থাকতাম মহাখালী থেকে হাঁটিয়ে গেলাম আবার হাঁটিয়ে আসলাম তখন তো বিফুল লোক বঙ্গবন্ধু তখনও স্টেজে যায় নাই আমরা অপেক্ষা আসি বঙ্গবন্ধু আসতেছে হঠাৎ করে আসলো উনি আসি উঠে আসতে যে উঠল উনি আসার পর তো জোরে এক চিত্তি আর হলো যে বঙ্গবন্ধু আসছে সবাই আনন্দে উৎফুল্ল তারপরে বঙ্গবন্ধু বাসন শুরু করলো আমি বঙ্গবন্ধুর বাসনের ভিতর যে মানে শুনলাম যেটা আমার কাছে এত ভালো লাগলো জয় পাকিস্তান ছিল না আমি সাথে বাসনের পরে আমি দেশে চলে আসছি আমি বুঝতে পারলাম যে পাকিস্তানিরা আমাদেরকে হয়তো আমাদের কোন আমাদের সাথে গণ্ডগোল হতে পারে তখন আমি তাড়াতাড়ি দেশে চলে আসলাম আন্দোলন তো চলতে এসে কিন্তু মানুষ চিন্তা করতেছে যে কী হবে আমাদের দেশে আন্দোলনের পরবর্তী কী হবে কিন্তু মার্সের যে বাসনটা বাসনের উপরে অনেকে বলতেছে যে না আমাদের আমাদের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু হচ্ছে না বা ওরও আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে না আচরণ ওদের এমনই দেখা গেছে আর আমাদের ফেনী অঞ্চলে কোনো ক্যান্টনমেন্ট না বা আর্মিদের পাকিস্তানিদের এমন কোনো তৎপরতা নাই এটা হলো সিটাং ক্যান্টনমেন্ট আর এখানে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট সেহেতু আমাদের যারা নেতারা যারা ছিল যেমন আমাদের আমাদের ফেনী অঞ্চলে ছিল ছাত্র নেতা হিসেবে বা যুবলীগের নেতা বলেন জনহাজারে ছিল তাহলে খায়জাম্ম ছিল খায়জাম্মদের নেতৃত্বে ফেনীতে বেশি ছিল বঙ্গবন্ধুর আদেশটা ওখানে পুরোপুরি পালন হচ্ছে ফেনী আবার চিটাং থেকে অন্য অন্য ডিস্ট্রিক্টের সাথে যোগাযোগের মূল কেন্দ্র হলো ফেনী আবার নোয়াখালীর থেকেও বলেন ফেনী হলো একটা কেন্দ্র তো এটা একটা মূল কেন্দ্র ছিল আবার ফেনীতে ফলটি গেলো তখন চাঙ্গা খাজ আহমদের নেতৃত্বে খাজু খাজু মিয়ার নেতৃত্বে তারপরে যখন পঁচিশে মার্চে যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা বিভিন্ন জায়গা আক্রমণ শুরু করলো তখন তো সিটাং থেকে আমাদের এদিক দিয়ে লোক আসা শুরু করলো বিরিশ্বরের এদিক দিয়ে শান্তিরহাটের এখান দিয়ে তো তখন মানুষের যে কষ্ট দেখলাম মনে একটা তারপরে জাগলো যে না একটা কিছু হইতেছে পরে একদিন আমার এক বন্ধুকে নিয়ে আমি ওই যে ছাগলাইয়ে দিয়ে গেলাম বর্ডার সাইডে কি অবস্থা দেখতে তো দেখলাম যে ছাগলাইয়ে ব্রিজটা ভাঙে ফেলছে ছাগলাই এই ব্রিজটা হলো চিটাঙের সাথে এদিকে যে যোগাযোগটা এই ব্রিজটাই তখন ছিল আর রেলওয়ের একটা ব্রিজ ছিল আর অন্য কোনো রাস্তা ছিল না ওইটা ভাঙে ফেলছে ভাঙে ফেলার পরেও ওখানে কিছু মুক্তিযুদ্ধ পজিশন নিচ্ছে যারা অস্ত্র শস্ত্র চালাইছে জানে তো তখন আবার এটা দেখে আবার ব্যাক করে আসলাম বাড়িতে আমরা সাত আট চার পাঁচ ছজন আমাদের বন্ধু বান্ধব নিয়ে আলাপ আলোচনা করে দেখলাম যে না আমাদেরকে এখন এখানে আর থাকার দরকার না চলো আমরা যুদ্ধে যাই একজন হলো আমার মামা শাম শামসুল ইসলাম আর একজন হলো রুল আমিন এটা আমাদের থেকে অনেক বয়স আমার আমার ছোটো মামার বয়সী 
আর একজন আমার বন্ধু ছিল ক্লাসমেট ছিল মোস্তফা মামুন মোস্তফা চার পাঁচ জনে আমরা ইন্ডিয়া বর্ডার ক্রস করলাম শ্রীনগর দিয়ে সুপুরে ওখান দিয়ে বর্ডার ক্রস করি বাজারে আসি আর ওখানে যখন বর্ডার ক্রস করলাম তখন ইন্ডিয়ান বিএসএফ আমাদেরকে আটকালো কি জন্য আসছি কোথায় যাব তুই যদি অংশগ্রহণ করো আমরা এখানে ট্রেনিং নিতে আসছি আমাদের ওখানে এমপি সাহেব ছিল খাজা খাজাম খায়রুদ্দিন উকিল ওই আমাদের অঞ্চলের এমপি ছিল তো ওনাকে বললো বলার পরে উনি আমাদেরকে নিয়ে ওখানে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে ওই স্কুলে রাখা হইল এর সাথে আরও ছাগলিঙের থেকে কয়েকজন আরও ছাত্র গেল এর হইলো একজন হইলো দুই ভাই হেরা স্বাস্থ্য একটা স্বাস্থ্যত ভাই একটা জারেত ভাই আনোয়ার হোসেন তারপর হইলো এই নুরুল আফসার আরও হেদের সাথে ছিল একটা ছিল সেলিম চৌধুরী তারপরে শাহ আলম একটা ছিল আর একটার নাম কি শাহাবুদ্দিন নাকি ছিল আমার সঠিক খেয়াল পড়তেছে না সম্ভবত শাহাবুদ্দিনই আমরা সাত আট জন সেখানে স্কুলে একসাথে হইলাম একদিন বিকালবেলা উলিয়াম সাহাব আসলো সেখানে আসি আমাদের দেখল দেখার পর আমরা ওনার কাছে বললাম যে আমরা ওখানে ট্রেনিং দিতে চাই তো উনি বললো যে অপেক্ষা করো আমি আসতেছি আসি তোমাদেরকে নিয়ে যাব তো তিন দিন পরে উনি আসলো উনি গাড়ি একটা নিয়ে আসে আমাদেরকে উঠে নিয়ে গেল নেওয়া হরিণা ক্যাম্পে নিয়ে গেল হরিণা ক্যাম্পে থেকে ওই দিনই আবার টাকে করি আরও কিছু ছাত্র নিয়ে টোটাল প্রায় বিশ পঁচিশ জন হবে পঁচিশ জনের মতো এগুলো উঠে সব নিয়ে গেল নিয়ে যাইয়ে এদেরকে আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে গেল অম্পি একটা ট্রেনিং সেন্টার নতুন হয়েছে সেখানে অম্পি নগর তো অম্পি ট্রেনিং সেন্টারে আমাদেরকে রাখা হলো এবং সেখানে আমাদের ট্রেনিং তা আমরা টাবু টাবু খাটালাম খাটানোর পরে আমাদের ট্রেনিং হলো সেখানে এক মাস এক মাস ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরে আমাদেরকে সেখান থেকে ট্রান্সফার করে নিয়ে আসলো মেলাগর তিন দিন ছিলাম মেলাগর মেলাগর থেকে আমাদেরকে নিয়ে গেল ধর্মনগর ধর্মনগর যখন নিল তখন সেখান থেকে কিছু শর্ট আউট করলো এসে আমাদেরকে সেনাবাহিনীর জন্য তৈরি করে ফেললো ওখানে সেনাবাহিনীর সিরাজ সাপ ছিল সুপাজন মেদর উনি ওনার দায়িত্বে ছিল আমাদেরকে সেখানে কিছু ট্রেনিংও হালকা দিল আর সেখানে ক্লোজ করতেছিল সবাইকে বলা হলো যে তোমাদেরকে আমরা বেঙ্গল রেজিমেন্টে নিয়ে যাব তো ওখান থেকে মনে হয় দশ পনেরো দিনের মতো ছিলাম থাকার পরে আমাদেরকে ট্রেনে করি লম্বা একটা ট্রেন আগে পিসি ইঞ্জিন দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে গেল গুয়াহাটিতে গুয়াহাটি আমরা স্টেশনে ইয়াতে ছিলাম স্টেডিয়ামে ছিলাম দুই রাত গুয়াহাটির থেকে আমাদেরকে তেলডালা আমাদের যেখানে ক্যাম্প করা হয়েছে আর্মিদের জন্য সেখানে করা হলো ওখানে যা আমরা দেখলাম যে আমাদের কমান্ডিং অফিসাররা সব আসে গেছে সেখানে আমাদের আমাদের বেঙ্গল একটা বেঙ্গল হলো সেটা এড বেঙ্গল নাম দিল তো সেখানে আমাদেরকে রাখা হলো এড বেঙ্গলে তখন তো প্রতিটা কোম্পানিতে দেশের মতো করে লোক ছিল দেশের থেকে বেশি হইতে পারে প্রতি ধরেন বেঙ্গল রেজিমেন্টে একটা নিয়ম আছে একটা হেডকোয়ার্টার আছে একটা এ বি সি ডি পর্যন্ত আসি ই পর্যন্ত হয়েছিল আবার এখানে অন্য অন্য আছে যেমন একটা মোটর সেকশন থাকে এভাবে বিভিন্ন সেকশনগুলো আছে আবার খানার খানার ফার্টি আছে যেমন কুক থাকে তো এই সেখানে আমাদের কমান্ডিং অফিসার গেল মেজর আমিনুল হক তারপরে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী আর আমিন আহমদ চৌধুরী তারপর লেফটেন্যান্ট মোদাস শেখ তারপরে লেফটেন্যান্ট মনিবুর রহমান লেফটেন্যান্ট মাহবুব রহমান তারপরে বাকের সাহেব সাদেক সাহেব ছিল কিনা তো এখানে কিন্তু আমরা আসার পর থেকে আমাদেরকে কিন্তু গারো পাহারে আমাদেরকে প্রায় ট্রেনিং হতো হঠাৎ প্রোগ্রাম হলো আগস্ট মাসের এক তারিখে যুদ্ধের একটা প্ল্যান হলো যে নকশি বিউপি অ্যাটাক করবে দুই তারিখে এটার পুরোটাই যে শাল বাগানের পিছনে ব্যাংকার করবে আর 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 হবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো সিক্স এম এম আর পয়েন্ট সেভেন্টি ফাইভ এম এম এই আর আর সেটিং হবে সেখানে সেখান থেকে বিউপিতে আক্রমণ করবে আর আর দিয়ে বিউপি ভাঙার জন্য আর 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 হলো এটা অ্যান্টি ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক নষ্ট করার জন্য আর এগুলো বিল্ডিং টিল্ডিং ভাঙে এগুলোর ভূমি বিশেষ করে দোসরা আগস্টে এড বেঙ্গলেরকে দায়িত্ব দেওয়া হলো এই দুইটা কোম্পানিকে একটা হলো ব্যব কোম্পানি একটা ডালডা কোম্পানি বল ফিল্ড কমান্ডার হলো সেই অ্যাকশানের আমিন আহমদ চৌধুরী তখন উনি ক্যাপ্টেন ছিল পরবর্তীতে উনি মেজর জেনারেল হয়েছে রিটায়ার্ড হয়েছে ওনার যে কমান্ডারগুলো আছে যেমন ক্লাডার কমান্ডার হইতে স্যাকশানের যুদ্ধের সব কিছু উনি বুঝাই দিল সবাইকে তো সেখানে আমাদের যে তিনশো লোক সেখানে যাবে যুদ্ধের জন্য তিনশো জনের মধ্যে আমাদের সেনাবাহিনীর লোক হলো দশজন আর আটজন হলো এই পিয়ারের দুজন হলো পুলিশের লোক 
এছাড়া আপ বাকি সব ছাত্র কৃষক জনতা যে মানে ছাত্র কৃষক এগুলো যারা ট্রেনিং পাত্র কম ট্রেনিং পাত্র লোক আছে অনেক সবচেয়ে মানে আর্মি ছাড়া আমরা যে কয়েকজন ছিলাম যারা ইয়ার থেকে আসছি অম্পিত থেকে আমাদের ট্রেনিংটাই ছিল বেশি তো এখানে কথা বলে নকশি বিউফিটা যে বিউফির আক্রমণটা ছিল আমাদের জন্য খুব ভয়াবহ এটা এটা ইতিহাসের একটা স্মরণীয় ঘটনা নকশি বিউসির যুদ্ধটা আগস্টে তেসরা আগস্টে আমাদেরকে রাতের বারোটার দিকে আমাদের অ্যাসেম্বলি যেখানে আছে এখানে একটা কথা উল্লেখ করার দরকার যেটা হলো বিউপিতে পাকিস্তান আর্মিরা বিউপির চতুর্পাশে প্রায় শ শ গজ পর্যন্ত ওরা জঙ্গল কেটে একদম পরিষ্কার করে তার পঁচিশ গজের ভিতরে ওরা শুধু মাইন্ড ফিট করে রাখছিল যাতে ওদের ওদের উপর সরাসরি আক্রমণ না করা যায় এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের রেখিতে আসে গেছে যে জিনিসটা সব কিছু রেডি হওয়ার পরে তেসরা আগস্টের রাতের বারোটার সময় যেখানে আমাদের অ্যাসেম্বলি করার দরকার ইন্ডিয়ার ভিতরে যেখানে আমাদের অ্যাসেম্বলি করা হইল আমিন আহমদ চৌধুরী সাহেব ফিল্ড কমান্ডার হিসেবে উনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিল এই বারোটায় অ্যাসেম্বলিতে সব ডিরেকশান দিলেও সবাইকে বলল যে কীভাবে কি যুদ্ধ কীভাবে করতে হবে এগুলো সব দেওয়ার পরে তিনটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে আমাদের সবাই এফিউবিতে চলে গেল তখন আমার কাছে মনে হলো যেন মুক্তিযুদ্ধের মানে মাতৃভূমিকে যারা ভালোবাসে তারা মৃত্যুকে ভয় করে না এরকম সাহস প্রত্যেকটা লোকের প্রত্যেকটা শূন্যের কাছে বোঝা গেল এবং আমার কাছে এর কথা মনে হলো যে আমরা একটা স্বাধীন দেশ তৈরি করার জন্য যুদ্ধে যাচ্ছি অতএব আমরা পিছে হটার কোনো আমাদের লক্ষ্য নাই সেই সেই সাহসিকতা নিয়ে আমরা এফিউবিতে গেলাম যাওয়ার পর সেখানে তিনটা পঁয়ষল্লিশ মিনিটের দিকে আমাদের কমান্ডার সাহেব আমিন আহমদ চৌধুরী সাহেব তখন বলল যে জোরে মারো জোরে মারো মানে আর্টিলারি কেউ অর্ডার দিল তখন আর্টিলারি ফায়ার শুরু হয়ে গেল তখন আর্টিলারি ফায়ার হইতেছে এর মধ্যে ওদের এখান থেকে কয়েকটা আর্টিলারি ফায়ার আসছে আমাদের যে আর্টিলারিগুলো গেল এটা সব বিউফির আগে যে টার্গেট অনুসারে সব পড়লো করার পরে উনি এবার আমাদেরকে বলল যে তোমরা মার্চ করো মার্চ করো মানে মুভ অ্যান্ড অ্যাটাক সাথে সাথে আমরা সেখান থেকে আমরা সবাই দৌড়ে চলে গেলাম আমাদের যেখানে স্থাপন যে জায়গাটা আমাদের পঁচিশ গজের বাইরে পঁচিশ গজ পর্যন্ত বা পঞ্চাশ গজ বা পঁচিশ গজ এরকম একটা কিছু হবে সেখানে জমির আল ছিল আমরা আইলের সাথে আমরা ওখানে লাইন আপ হইলাম লাইন আপ হওয়ার পরে আমরা পায়ারিং করতেছি এই টাইমে দেখি যে ওদের থেকেও আমাদের কাছে পায়ার আসতেছে এ হঠাৎ করে এর মধ্যে ইন্দি মিন টাইম আর্টিলারি ফায়ার শুরু হলো প্রত্যেকে ওদের আর্টিলারি ফায়ার সাথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের উপর যখন পড়া শুরু হইল তখন যেখানে বোমটা পড়ে আর্টিলারির সেখান দিয়ে এক এক কোনো কোনো লোক উপরের দিকে উড়িয়ে চলে যাচ্ছে কেউ আহত হচ্ছে কেউ নিহত হচ্ছে এই অবস্থা তখন আমাদের এক ধরনের ছত্রভঙ্গ হয় এই টাইমে আবার ক্যাপ্টেন সাহেবের থেকে একটা অর্ডার আলো যে বিউপি ধ্বংস হয়ে গেছে তসনাস হয়ে গেছে তোমরা অ্যাডভান্স হোক এটা হলো যুদ্ধাদের মনোবল সৃষ্টি করার জন্য এখন আমরা আরও অ্যাডভান্স যারা সাহসিকতা আছে তখন তো যুদ্ধের ময়দান কে অ্যাডভান্স হওয়া বলছে অ্যাডভান্সই তখন আর পিছে হঠাৎ নেই এখন যারা আহত হয়েছে হয়েছে আবার ওরা ওরাও অ্যাডভান্স হয়ে আমাদের কাছাকাছি আসে প্রায় পঁচিশ গজ কোনোখান দিয়ে দশ গজ কোনোখান দিয়ে পঞ্চাশ গজ এইরকম দূরে আমাদের মধ্যে যুদ্ধ চলতেছে যারা আহত হয়েছে যারা আহত গুণা হয়তো তাদের যান বাঁচানোর জন্য যেভাবে রুলিং টুলিং করা আমাদের একটা নির্দেশ ছিল ফার্স্টের যে খালটা ওই খালে যাই পড়বে খালের থেকে যে দিক থেকে পানি আসতেছে এটা হলো ওই দিক হলে ইন্ডিয়ার থেকে পানি বাংলাদেশে আসতেছে তাহলে ওই দিকে যেতে হবে আমাদেরকে এমন সময় দেখা গেল হঠাৎ আমি শ্যাল বৃদ্ধ হয়ে গেলাম শ্যাল বৃদ্ধ হওয়ার পরে আমার প্যাটে যে আমার কাছে আর্মিদের যে বেলগুনো আছে বেল ছিদ্র করে আমার প্যাটে শ্যাল ঢুকলো আমি আমি অচেতন অবস্থা কতক্ষণ ছিলাম আমি জানি না পরবর্তীতে যখন আমার স্যাত চাতনা আসে তখন দেখি যে ওখানে হই হাল্লা অনেক কান্না কাটি তারপরে চার্জ ওই বলতেছে কি পাকিস্তানিরা বলতেছে না বাঙালিরা বলতেছে সঠিক বোঝা যাচ্ছে না তখন আমি আমার আমাকে আমি সেভ করার জন্য আমি স্যাট রোলিং করি আমি বহু কষ্টে আমার জীবন আল্লাহ হয়তো দান করছে আমি অনেক কষ্টে যে হয়তো আরও গুলি লাগতে পারত হয়তো লাগে নাই যেটা আমার হয়তো আছে আল্লাহ এত দিন পর্যন্ত বাঁচায় রাখবে তো সেই হিসাবে আমি রোলিং করি খালের ভিতর গেলাম খালের ভিতর যাই দেখলাম যে আমি ওদের কাছাকাছি তখন আমি নিজের চিন্তা করলাম যে আমি তো মারাই গেছি আর একটু চেষ্টা করি দেখি বাঁচতে পারি কি না তা আল্লাহ রহমতে আরও কতটুকু গেলাম কষ্ট করি যাওয়ার পরে দেখলাম যে একটু সেফ সাইডে আসে 
তখন আমার হেভা শেখ ছিল আমাদের হেভা শেখ থেকে আমি গামছা বাইর করে আমার দেখলাম যে ডাইন পাশের লাল রক্ত চাকা চাকা হয়ে গেছে তারপর আমি বেল আমার গামছা দিয়ে বাঁধলাম বাঁধে আরও কিছু তো হাঁটলাম তখন আরও মোটামুটি আমাদের যে একটা এ আছে যেখানে আমাদের হেল্প পার্টি যেটা আছে ওরও কিছু অ্যাডভান্স হয়ে আছে এখানে আমাদের মেশিন গানের পায়ে চলতেছে কভারিং দিচ্ছে ওখান থেকে আমারকে নিয়ে গেল আমার আমার মামাদের এলাকার বাড়ি উনি আমি মামা মামা ডাকতাম উনিও আপনিতে ছিল বিপুল বাণীতে ছিল উনি আসছে আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি করে আমার ধরল ধরি আমাকে উঠেলো নিয়ে আরও কাছে দিয়ে ওখানে ফার্স্ট এডে এখানে নিল তখন আমার একটু খেয়াল আছে যে আমার পকেটে পঁয়ত্রিশটা টাকা ছিল আর একটা হাতে ঘড়ি ছিল তা আমি ওনাকে দিয়ে বলছি যে আমি তো মারাই যাচ্ছি আমার মাম্মাকে তুমি এই জিনিসটা নিয়ে পৌঁছে দিও বলবো যে উনি দেশের জন্য মারা গেছে এটাই বলছি আর এর পরে জানি না পরে আমাকে ওখানে ফার্স্ট এড করা হলো করা টরার পরে আবার হঠাৎ আমার জ্ঞান আসছে একটুই ভুলাম যে তখন অসম্ভব চিৎকার আমি আমার হেলিকপ্টার উঠাইল হেলিকপ্টার উঠায় আমাকে গুয়াহাটি হসপিটাল নিয়ে গেল তো এটুকু খেয়াল আছে হেলিকপ্টারের ভিতরে যে আমার আমি একটা লোক আমার আমি চিৎকারে কে জিনি একটা হয়তো নার্স টার্স কেউ হবে আমি ওকে লাথি দিলাম আমাকে ওষুধ দাও আমি আমি তো আমি সহ্য করতে পারতেছি না তারপরে সেখান থেকে তো হেলিকপ্টার চলে গেল গুয়াহাটি মিলিটারি হসপিটালে সেখানে আমি যখন যাই তখন কয়টা জানি না আমি আমি যখন আমাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেল পরে অপারেশনে যখন ঢুকালো তখন আমার নাকে অক্সিজেন ইয়া দিয়ে ওই যে বিহসভার কি একটা দিল অচেতন করার জন্য আমার সাথে গল্প করতেছিল যে ভাই বোন কজন মা বাপ কী করে এরা কী করে তুমি কী করতে এগুলো জিজ্ঞাসা করার পর আমি তো দিতেছিলাম এটা আমি আর আমি জানি না পরে যখন মশায় তখন দেখলাম যে আমি সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে আসি এটা হয়তো আটচল্লিশ ঘন্টা পরে হবে ওয়ার্ডের থেকে আমার এক মাস পরে ফিরছি ওখান থেকে ডিসচার্জ করে আবার আমাকে এই বেঙ্গলে দিল পাঠালো নকশি আমাদের যে যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা হলো প্রায় পনেরো থেকে ষোলো জন আমাদের লোক মারা গেছে তারপরে আহতর সংখ্যা অনেক প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ জন প্রায় পাঁচষট্টি জনের মতো আমাদের মারাও গেল মারা যায় যুদ্ধে আহত নিহত মিলে আমি যখন আসছি তখন আমাদের ব্যাটেলিয়ান শ্রীমঙ্গল সিলেট বর্ডারে তো শ্রীমঙ্গলে আমাদের আমাদের ব্যাংকার করে আমার আমাদের তাবুগুনো ছিল প্রায় তিন ফিট নিচে দেড় ফিট তিন ফিট নিচে শ্রীমঙ্গলে ফাঁড়ের ভিতর আমরা ব্যাংকারের মতো করে উপরে তাবু ঘাটে আমরা ছিলাম তো সেখানে আমি থাকতাম তা আমার হালকা কাজ দেওয়া হয়েছে তখন আমি কিছু কিছু কাজ খেতাম অনেক সময় অফিসিয়াল কিছু কাজও করতাম শ্রীমঙ্গল থেকে আমার হঠাৎ আমার শরীর যখন আর একটু খারাপ লাগলো তখন আমার পাঠা দিল আগরতলাতে আমাদের আর্মি একটা হেডকোয়ার্টার আছে এখানে একটা হসপিটাল আছিল সেখানে পাঠা দিছে এটা হলো অক্টোবর মাসের দিকে মনে হয় অক্টোবর না নভেম্বরের দিকে মেজর খুশিদ আলম উনি আবার আগত সহযন্ত্রের মামলা ছিল আসামি ছিল ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম ছিল ওখানে আবার আগরতলা সজন্ত্রের আমার মামারই এলাকা সার্জেন শামসুল হক সার্জেন শামসুল হক ছিল কোয়ার্টার মাস্টার তা আমি ওখানে ছিলাম তো ওখানে আমার ট্রিটমেন্ট হয়েছে ভালোভাবে আমার আর অসুবিধা হয় না সেতারা বেগমও আমার খুব ভালোবাসত ডাক্তার সাহেব একটু খুশি দালন সাহেব একটু মেন্টালি অনেক সময় একটু গরম ছিল বেশি কিন্তু সেতারা ম্যাডাম খুব খুব সেবা ইয়া করত তো ওখানে থাকার পর আমি ওখানেই আমার দেশ স্বাধীন হওয়ার পর্যন্ত ওখানেই ছিলাম জেড ফোর্স সাতে জুলাই আমাদের এই নিয়মিত বাহিনীর ফোর্স গঠন করা হয় তো নিয়মিত বাহিনীর ফোর্স গঠনের প্রথম জেড ফোর্সে গঠন করা হয়েছে তো জেড ফোর্সে জেড ফোর্স হলো জিও রহমানের নাম জেডের প্রথম অক্ষর দিয়ে জেড ফোর্স করা হয়েছে তো জেড ফোর্সের আন্ডারে ছিল ফার্স্ট বেঙ্গল থার্ড বেঙ্গল এইট বেঙ্গল অষ্টম বেঙ্গল দিয়ে এই বিএপিটা অ্যাটাক করা হবে এই বি কোম্পানি ডালটা কোম্পানি আর বি কোম্পানি তো ব্যাব কোম্পানির কমান্ডারি কমান্ডার ছিল আমিন আহমদ চৌধুরী তা আমিন আহমদ চৌধুরীকে নিয়ে জিও রহমান সাহব প্ল্যান করল যে এটা কীভাবে অ্যাটাক করা যায় তো আমি নামন সব তখন দায়িত্ব দেওয়া হলো উনি বলল যে উনি প্রত্যেক প্ল্যাটন কমান্ডার থেকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে আলাপ আলোচনা করলো করি টরি তারপরে সিদ্ধান্ত নিল যে আমরা এটা করব পরে জি রমনকে নিয়ে আসি আমি নামন সবই তার পজিশনগুলো সব দেখালো কীভাবে উনি আক্রমণ করবে এটা আর কি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই একটা ছিল আর একটা ছিল কামালপুর আমাদেরকে ইউপি জানলো এই খালের পাশে ওখানে একটা বট গাছ আছে বট গাছের ওখান দিয়ে আসি আমরা আমাদের 
আরার পজিশন ছিল আমাদের ফিল কমান্ডার সাহেব আমিন আম্মা সাহেব এই যে এই যে তিনের ঘরটা দেখা যায় আমার পজিশনও ছিল এখানে এই যে বালু টিলেটার দেখা যায় এই সাইড দিয়ে ছিল তারপরে বিএফি থেকে প্রায় পঁচিশ গজ পর্যন্ত ওদের মাইন মাইন বসানো ছিল তারপরে অ্যাডভান্স হয়ে আমরা এদিকে আসি নকশিতে আমরা যখন এটা করি তখন বলা হয়েছে যে যে কোনো কিছুর বিনিময় আমরা এটা দখল চাই পাঁচ চল্লিশে আমাদের আর্টিলারি ফায়ারিং শুরু হলো পাকিস্তান বাহিনীর আর্টিলারি পড়লো পাকিস্তান আর্মি প্রায় ছয়শো আর্মির মতো ছিল এখানে আর জিনাগাতি শহরে জিনাগাতি এলাকাতে বাজারের ওখানে যে শহর এলাকা আছে ওখানে ছিল ওদের আর্টিলারি পজিশন এখন ওই যে আমাদের যে এই সাইডটা যে পজিশনটা ছিল এটা না বুঝলে এদিক দিয়ে যে যে দুইটা সেকশনকে দেওয়া হয়েছিল এখানে দুইটা প্লাটুনকে এদিক দিয়ে আক্রমণ করার জন্য কিন্তু এরা ফেলিয়ে দিচ্ছে এরা আক্রমণটা এরা ঠিক মতো করতে পারে না না করতে পারি এরা পিছু হটি ওই শরীরে চলে গেছে ওই শরীর ওখান দিয়ে যাওয়ার পরে তো আমাদের উপর আক্রমণটা হলো এখানে লেগে আমরা কিন্তু এখান থেকে ওই পর্যন্ত পুরোটাই খালের এই আক্রমণটা এখানে ছিল আর ওদের ব্যাংকার পজিশন ছিল এখানে একটা এখানে এখানে ছিল আরও ওই সাইডে ছিল ব্যাংকার পজিশন এ ছিল আর এদের যে ইয়ালটা ছিল এখানে এখানে ইয়াটা ছিল ওয়ালটা এই ঘরটা এটার পিছনে ছিল ওরা ডাইভার্ট করেছিল আর আমাদের মেন মেন যুদ্ধের পজিশনটা হলো এই যে এই এলাকা ওই তাল গাছ থেকে ওই অঞ্চলটাই বেশি এই এই ধরনের এই এখান থেকে এই এই বাগানটার থেকে ওইদিকে ম্যাক্সিমাম আমাদের এখানে কাছাকাছি আসে তখন এদের সাথে প্রায় মুখামুখি এখানে দশ গজ পাঁচ গজের ভিতরও যুদ্ধ হয়েছে এই তুমুল যুদ্ধটা হলো এখানে এই মাঠটার ভিতরে এখানে এই সাদা মাঠটা এই ওই সামনে যে মাঠটা এটাই তিন তারিখ রাত শেষ রাত্রের দিকে তো আমরা আক্রমণ করলাম তো আমাদের আক্রমণ পরে প্রায় পাঁচটা চারটে সাড়ে চারটের দিকে তো আমরা এই চারটার দিকে ধরি পুন্ডের ইন্ডিয়া ওদের আর্টিলারি ছিল ওই যে পিছন থেকে আর্টিলারি আমার যখন মারা হয় তখন আর্টিলারিতে আমরা আর্টিলারি শালগুন নেতাম ইউনিটে আমার পেটের এই জায়গায় তখন আর্মিদের বেল্ট ছিল এই যে এই জায়গা এই যে এখানে এখান দিয়ে এই বেল্ট ছিল এভাবে এই বেল্ট দিয়ে ছিদ্র হই বেল্ট ছিদ্র করি পেটে ঢুকলো ঢুকার পর তখন আমার আমি তো জানি ঢুকার পর আমি কতক্ষণ অচেতন ছিলাম তাও আমি বলতে পারি না টাইম আর পরে দেখি যে আমার এই জায়গা ব্যথা করতেছে পর আমি দেখলাম যে না আমি উইন্টের তখন আমি আমার অস্ত্রকা নিয়ে রোলিং করে আমি এই খালে আসি পড়লাম এই পার্শ্ববর্তী খাল দিয়ে এই খাল দিয়ে বলা ছিল যে এই খালে পড়বে এখানে যারা যদি আমাদের ব্যাক করতে হয় এই খালের ভিতর আসি এখান থেকে ধীরে ধীরে ইন্ডিয়ার দিকে চলে যাবে এই খালে তখন অনেক ভালো আগস্ট মাসের ইয়ে তো ভাবে বর্ষাকালের একটু ভাব বহু কষ্টে ওই সময় আর যাইয়া অনেক ঘুরে যাই কাছাকাছি প্রায় কাছাকাছি অনেক কষ্টে গেলাম যাওয়ার পরে তারপরে এরকম মাটি হেলান দিয়ে শুই তারপর আমাদের হেবা শেখে ছিল হেবা শেখের ভিতর গামছা ছিল গামছা বাইর করলাম আর আমাদের একটা ওই যে ফার্স্ট এডের ব্যান্ডেজ থাকে ব্যান্ডেজ দিয়ে গামছা বাঁধে তারপরে কতটুকু হাঁটে গেলাম তারপর যাওয়ার পরে পরে যাই ওখানে আর পাইতে চিনে হাঁটার জন্য এই টাইম দেখলাম যে আমাদের যারা কালেকশন করতে আসে ইনজুরি পার্সেনদেরকে তখন ওদের একজন আসি আমাকে নিয়ে গেল সামনে আমার এই পেটে অপারেশন বুঝছেন এই যে অপারেশন করা এই যে এখান দিয়ে শ্যালডুগুলো এটা তো অপারেশন করি এই শ্যালডুটা ভিতরে ছিল ভিতর থেকে অপারেশন করি তারপরে বাইরে করছে পরে আমি গোয়াটি হসপিটাল থেকে ট্রিটমেন্ট হলাম আমার নাম তপন পোদ্দার পিতা মৃত জগদীশ পোদ্দার মাতা মৃত চারু পোদ্দার আমি মুক্তিযুদ্ধের সময় এগারো নম্বর সেক্টরের এফ জে সেক্টরে ছিলাম আমাদের দায়িত্ব দিল নকশি আক্রমণের পুরো মুহূর্তে আমিন সাহেব বললো ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরী বললো যে এখানে একটা কাটআপ পার্টি লাগাইতো ফোন করে দিল আমাদেরকে আমরা আসলাম আমরা এসা হলদিগ্রাম থেকে যাতে এখানে কোনো পার্টি না আসতে পারে এটা চেক করার জন্য আমরা ওখানে বসলাম আমরা আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত থাকার পরে দিয়ে যেন বৃষ্টি আর গোলাগুলি সব থাকা যায় না পরে আমরা চলে গেছি তিন তারিখে কিন্তু আমরা চলে যাই ছয় তারিখে আমি বান্দরঘাটা আক্রমণে যা আহত হই একটা দেশকে ভালোবাসলে যেটা করে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা সেই কাজটাই করছিলাম আসলে কী ভাবো এটা আমরা দেখে আমরা চাই না চিন্তাও করি নাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা কিন্তু কারোর কাছে কিছু খুঁজি নেই চাই নেই আমরা যার যেমন কাজে চলে গেছে বা যারা কৃষক কৃষকের কাজে চলে গেছে রিক্সাওয়ালা রিক্সার তার কাজে গেছে ছাত্র ছাত্রর কাজে গেছে এখন নতুন প্রজন্মকে যেটা আমার বলার 
একটা দেশকে ভালোবাসি যেমন আমরা যুদ্ধে গেলাম আমরা প্রাণকে বিসর্জন দেওয়া মানে প্রাণকে আমরা প্রাণের মায়া করি না সেইভাবে আমরা একটা যুদ্ধ করি একটা দেশের সৃষ্টি করলাম এখন তো আমাদের শেষ পর্যায়ে তরুণ প্রজন্মের হলো এটা দেশকে ভালোবাসা দেশকে ভালোবাসি দেশকে আমরা যেরকম দেশকে সৃষ্টি করছি ওরা দেশকে তৈরি করবে সৎ মানুষ তৈরি করবে সেখানে নিজেরা সৎভাবে চলবে দুর্নীতি দমন করবে দুর্নীতি দেখলে সেখানে প্রতিবাদ করবে তাদের কাজ হলো দেশকে সুন্দর এবং সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য নিজেকেও তৈরি করা অন্যকেও তৈরির জন্য সৃষ্টি করা আমি সানজিদে ইসলাম আমার বাবার নাম মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম উনি একজন পদকপ্রাপ্ত যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আর আমার মার নাম হচ্ছে হুরে জান্নাত যেহেতু আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা আর উনি একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক তো দেশপ্রেমিকের মেয়ে হিসেবে আমি চাই যে বাংলাদেশের মানুষ এখনও আমার মনে হয় না প্রপারলি স্বাধীনতা পেয়েছে যে বেশিরভাগ মেয়েদের বেলায় আর যেমন হচ্ছে আমাকে এখনও একা বের হতে দিতে বাবা মা অনেক ভয় পায় তো আর কি এই এই জায়গাগুলোতে আমি চাই যে মেয়েরা যেন প্রপার স্বাধীনতাটা পায় রাস্তায় বের হতে যেন ভয় না পায় বাবা মার টেনশন যেন না করতে হয় এমনই একটা বাংলাদেশ চাই আমার বাবার নাম আবুল বাসা শিকদার মায়ের নাম সেতারা বেগম আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট বরিশাল এখন আমি শ্বশুরবাড়ি সূত্রে ফেনিতে দেশকে একটু সুন্দর হিসেবে দেখতে চাই যেখানে মানে মানুষ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে আমার নাম হুরে জান্নাত আমার বাবার নাম আব্দুর রাজ্জাক মার নাম আসিয়া খাতুন স্বামীর নাম মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সাথে বিয়ে হয়ে আমি গর্বিত তারপর আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধার সপক্ষে কাজ করছে আমার ভাই শাহাবুদ্দিন সাবু মুক্তিযোদ্ধা আমরাও মুক্তিযোদ্ধা ফ্যামিলি রে দেখছি আমরা অনেক রাজাকার মারা গেছে তারপরে ওগুলা লাশও দেখছি ওই বাড়িতে গেছি পাশাপাশি বাড়ি অনেক বাড়ি ছিল তারপরে আমরা রাত্রে আমার ফুফাও আর কি মুক্তিযোদ্ধার পক্ষের লোকে ছিলেন উনি আবার রাত্রে অনেক অন্যের বাড়িতে যাই থাকতো বাড়িতে থাকতো না বাড়িতে আগুন টাগুন দিবে আমরাও আবার আর ওই ফুফুর বাড়িতে যারা কাজ করতো হেদের বাড়িতে যাই রাত্রে শুইতাম এ নিচে বিছানা করে এদের রান্না যেখানে খাওয়া দাওয়া হইতো ওইখানে হাড়ি পাতি এক পাশে আমরাও শুয়েছি এরকম রাত্রে সকালবেলায় আবার আসতাম ওই বাড়ির থেকে এইভাবে আর কি ছোটোবেলায় এগুলো মনে আছে আমার আরও মনে আছে আমি সিটং থেকে মানুষ যখন হেঁটে হেঁটে মানে নিজের গ্রামের বাড়িতে বা যেখানে হোক আসতেছে অনেক মানুষ রাস্তা দিয়ে সিটং থেকে ফেনির দিকে আসতেছে আর কি তাই আমি একবার মানে ছোট ছিলাম তো গ্রামে যাই থাকতে 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 তখন ইচ্ছা করে না পরে বাড়িতে আসছি আমার এক বোনের সাথে আসার সময় এরকম দেখছি রাস্তা রাস্তায় পানি খাওয়াইতেছে চিড়া মুড়ি এগুলো গুড় এগুলো সিটং থেকে মানুষ এক একজনের ফাঁ ফুলে এরকম মোটা হয়েছে হাঁটতে পারতেছে না এইরকম সিন আর কি দেখছি তারপরে আরেকবার আসার সময় পাঞ্জাবিরা ওইখানে মানে ফেনে টাউনের থেকে একটু দূরে রাস্তায় আমাদেরকে আটকাইছে আমার ভাই ছিল আমার বড় ভাই মারা গেছে ওনার সাথে আমি আসতেছি পরে জিজ্ঞেস করলো আমার কথা কে তো বলছে বোন তো বলছে তোমারা বোন হয় আমারও বোন হয় এই এগুলো আর কি মনে আছে তারপরে আবার আমাদের বাড়িতে ঢুকছে তখন আমরা দরজা লাগাই আমি আমার ভাইয়ের সাথে আসছি আসার পরে আমার ভাই আরেক বাড়িতে যাই থাকে রাত্রে মানে দিনে একটু বাড়ি দেখাশোনা করে আমার দাদা আসছে এক ঘরে দাদা থাকে আর আমার বাইরা বাইরে যাই আমার স্বাস্থ্য ভাই আমার ভাই আরেক বাসায় থাকে দিনে আসি গুড়াগাড়ি করে দেখে তো এই পাঞ্জাবি আসি বাড়িতে ঢুকছে তারপরে আমাকে ঘরের ভিতরে ঢুকাই বাইরে দিয়ে তালা লাগাই বাইরে গেছে তো পাঞ্জাবিরা এখান দিয়ে ঢুকি আরেক দিক দিয়ে আরেক বাড়িতে যাই উঠছে তখন বাইর হয়েছি বাসার থেকে তারপরে এখন নতুন প্রজন্ম যারা তারা তো হয়তো মুক্তিযুদ্ধের কথা কিছুই জানে না আমরা তো দেখছি একটু একটু মনে আসে তারপরে আমরা বুঝতে পারি যে কি রকম কষ্ট কি মানুষ কি কষ্ট করছে এখন যারা আছে এরা তো কিছুই জানে না আর না দেখা আর একটা আবার দেখার একটা ইয়ে এদের কাছে এদেরকে কিভাবে মানে জানানো যায় যেভাবে এরকম ব্যবস্থা করলে আর কি ভালো হয় এরা যেন জানে মনে রাখে মুক্তিযোদ্ধারা তো আর বেশি দিন নাই তো এই জন্যই নতুন প্রজন্মকে জানানোর জন্য তারপরে আর দেশের শান্তি দেশ ভালো সবাই তো চায় আমরা চাই আমাদের সন্তানেরা ভালোভাবে চলুক